যে আমাদের টয়লেট টিবয়েল মানে পানিতে ডুবে যায় তারপর তো আমাদের মেডিকেল টিম বসানো ছিল কার কোন সমস্যা ওরা ওখানে একটা নির্দিষ্ট স্থান ছিল ওখান থেকে ওদের সমস্যা বেশিরভাগ দেখা দিয়েছিল সবাই বলছে যে জ্বর মাথা ব্যথা পায়ে ঘা হাতে ঘা মানে পানি থাকতে থাকতে ওদের এই অবস্থা সমস্যা আরেকটা হয়েছিল যেটা বন্যার কারণে যে রোগ জীবাণুগুলো ছড়ায় অর্থাৎ ডায়রিয়া কলেরা জন্ডিস এই রোগগুলো হয় সে সেটা আমার বাস্তব প্রমাণ আমার জীবনে এই গত ষোলো সালের বন্যাও আমার উপরে এই প্রভাবটা পড়েছে অর্থাৎ যখন আমি খুব অসুস্থ হয়ে যাই ডাক্তার আসে না সেলাইন পায় না এরকম সমস্যায় দুই দিন আরও কেটে যায় তারপর ওই বন্যার নবম দিনে আমি একদম জ্ঞান হারিয়ে ফেলি বন্যার পানিতে আমাদের আরও নানা ধরনের সমস্যা হয়েছিল যেমন আমাদের ছোট ভাই বোনেদেরকে নিয়ে বেশি সমস্যা হয়েছিল কারণ ওরা তো বুঝতে পারে না যে পানিতে নামলে আমরা কি আমাদের কি হবে ওরা তো এগুলো বুঝতে পারেনি তাই ওদেরকে আমরা মানে সতর্ক রাখছিলাম তো রাখার পরে ওরা পানিতে ভিজছিল ভিজার পরে ওদের নানা ধরনের রোগ হতো তখন আমার বাচ্চার ডায়রিয়া দেখা দেয় এবং সেই ডায়রিয়াতে তখন রাস্তাঘাট তখন ভেঙে যায় হাসপাতালে যাওয়ার কোনো অবস্থা ছিল না বন্যার পরে যে সমস্ত রোগ দেখা যায় তার মধ্যে ডায়রিয়া কলেরা আমাশা চর্মরোগ খুব বেশি পরিমাণ দেখা যায় তারা ঠিকভাবে বাড়তে বাড়াতে পারে না রাস্তাঘাট নষ্ট হয়ে যায় ঠিকভাবে পৌঁছতে পারে না আমার কাছে আমিও সেই সঠিকভাবে সব বাড়িতে পৌঁছতে পারি না বিধায় ডাক্তারকে যখন বলে এবং আমাদের গ্রামের কথা যখন বলে তখন কোনো ডাক্তারই আসতে চায় না কারণ সেখানে তিন কিলোমিটার পানি বেয়েই পথ চলতে হবে চেয়ারম্যানের এক মেম্বারে আমার কিন্তু খোঁজে নেই বলে অন্য এলাকাতে একটা প্রতিবন্ধি আছে তাকে দেখার নাকি এই এই বন্যে উঠিয়ে ঘা পচার হয়েছিল আমি সরকারি হাসপাতাল গেছিলাম উঠু ওষুধ দেয়নি আমার গেলে ঘা পচরাগুলে আমার এখনও ভালো হয়নি কিন্তু পয়সা পাতি নেই আমি কে কে কেমনি ঢালব কেমনি বড় ডাক্তারের কাছে যাব তারপর একজন ডাক্তারকে অনেক আকতি নিকত নিনতি করার পর আমার বাবা নিয়ে যাচ্ছিল এবং আসার পরে তার সাথে চুক্তি হয়েছিল যে সে পানিতে নামবে না অর্থাৎ তাকে শুকনো অবস্থায় রাখতে হবে সেটা নৌকাতে হোক বা ভেলাতে হোক বা যে কোনো ভাবেই হোক ভেলা একটা তৈরি করে আমার বাবা তৈরি করার পর সেখানে আমার ছোট ভাই এবং আমার বাবা সেই ডাক্তারকে সেই ভেলায় করে তুলে নেয় এবং আমার ছোট ভাই সেই ভেলাটা টেনে টেনে নিয়ে আমার বাড়ি পর্যন্ত এসেছিল এভাবে আমরা ডাক্তারকে আনছিলাম আবার আমরা ভালোভাবে চিকিৎসা নিতে পারিনি পরে আমার বাবা ভেলায় করে ভেলায় উপরে চলে যায় যা ও ডাক্তারের কাছে কিছু ঔষধ নিয়ে এসে তারপরে সেই সেলাইন পাঁচ দিন সাত দিন পরে যখন যে সেলাইন পাই ওই সেলাইন দিয়ে আর কি আমি তখন আমার বাচ্চার তখন প্রাণ বাঁচাই তারপরে পানিটা হচ্ছে বিশুদ্ধ পানি তো পাওয়া যায়নি হ্যালোজেন ট্যাবলেট ব্যবহার করা হয়েছে তারপরে হচ্ছে যাদের টিউবওয়েল একটু উঁচুতে ছিল তাদের টিউবওয়েল থেকে আমরা পানি সংগ্রহ করছি এভাবেই আর কি অনেক কষ্ট করছি আর কি মানে ঘরে বাহিরে ঘরের ভিতরে পানি ওঠে তখন আমাদের অনেক কাজ করতে হয় তখন আমরা তো এক কমর পানি ভেঙে ভেঙে কাজ করি তখন দেখা যায় যে মিনসগুলো আমাদের সমস্যা হয় দেখা যায় যে ঘা হয় চুলকায় মানে আমাদের ওই সমস্যা যখন বন্যার সময় ওই ওই সমস্যা যখন হয় আমাদের মানে ন্যাকড়া বা পেটটা আমরা ধুইতে ভালোভাবে ধুইতে পারি না আর ওই সময় তো বৃষ্টিও হয় বৃষ্টির কারণে ওটা রোদেও শুকাতে পারি না তখন আমাদের খুব সমস্যা হয় কারণ তখন আমরা সেগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার করতে পারি না পানির কারণে লেটিন তারপর টিউবওয়েল সব তলিয়ে যায় আমরা সেগুলো পরিষ্কার করতে পারি না কোথাও শুকাতে দিতে পারি না তার আগে থাকি ধরেন ডেটল সাবান হুইল পাউডার তারপর হচ্ছে বালটি প্যাড পেনটি এগুলো যদি আমাদের আগে থেকেই দেয় তাহলে আমরা বন্যার সময় আমাদের উপকার হবে বন্যার পরবর্তীতে জরুরি ভিত্তিক মেডিকেল টিম ওষুধপত্র এবং ডায়রিয়া কলেরা আমাশার পানি বেদির রোগ রোগের ওষুধপত্রগুলো তাড়াতাড়ি পৌঁছানোর জন্য আমি মানে বলতেছি আর কি এখানে যে মেডিকেল টিমগুলো আছে তারা পর্যাপ্ত নয় হয়তো দশ দিন সাত দিন পর একটা এলাকায় বসে সেখানে সঠিকভাবে তারা চিকিৎসা সেবা দিতে পারে না বন্যার পরবর্তী তাড়াতাড়ি মেডিকেল টিম বেশিভাবে পৌঁছায় দিলে এই এলাকার লোকজন স্বাস্থ্যসম্মত সুবিধা পাবে